Dr. Nelson kutoka clinic ya afya ya mapenzi Jim Wanza na kuletea sehemu ya pili ya mada yangu inayosema uchumba wa Kikristo na hatari zake uchumba wa Kikristo na hatari zake well, kwenye mada ile nimetoa introduction ya ushuhuda au ushahidi wa dada ambaye aliomba Mungu ampatie mchumba akiwa bado bikra kwenye umri miaka 18 akapata wachumba wanne katika kupata wachumba wanne akashinda mmoja alikuwa na hisia naye nyingi sana kuliko wengine wote watatu sawa kwa wale ambao wanaangalia video hiyo mara ya kwanza mada ile ya ile sehemu ya kwanza hujaiangalia na nataka nikupe utangulizi alipata wachumba wanne lakini alikuwa na hisia nyingi kwa mmoja kwa hivyo sasa muombe Mungu sababu ni mlokole sawa akachukua mbegu nne akazipanda mbegu ya kwanza kaipa jina la mwanaume mmoja mbegu ya pili kaipa jina la mwanaume wa pili mbegu ya tatu mwanaume wa tatu mbegu ya nne mwanaume wa nne akamwambia Mungu Mungu naomba mbegu ya kwanza kuota katika hizi mbegu nne huyo ndio atakuwa mume wangu kweli Mungu akamsaidia mbegu zote zikaota nne lakini, lakini ya kwanza kuota ilikuwa na yule yule ambaye anahisia naye nyingi ana passion naye nyingi akaona kwamba labda kimetokea kama bahati mbaya ngoja nirudie mara ya pili kwa sababu wafahamu Biblia kuna mfano wa mtu kama aliyefanya vitu kama hivyo kwenye kitabu cha waamuzi sura ile ya sita anaitwa Gideon Okay, ni endelea na story. Mara ya pili akamwambia Mungu, kweli kabisa umejibu maombi yangu lakini ningefanya ni kudhibitisha kutoka kwako. Na pande hizi mbegu nne itakayokufa, yani haitaota kabisa. Huyo ndio atakuwa mume wangu. Kwa hiyo akapanda. Ambayo haikuota ni ya yule yule ambaye anahisia naye nyingi. Sasa nimekutia mada hii ni kwamba huyu ni Mkristo na kweli amemwomba Mungu na Mungu amejibu. Sababu Biblia inasema kwamba Mungu anawatakia mema watu wake siku zote. Kwenye kitabu cha Yeremia sura 29 mstari wa 11 inasema na wazia aliyo mema sio ya mabaya. Kwa hiyo Mungu anataka tufurahi maisha yetu kama vile baba ambaye anapenda mtoto wake apate mambo mazuri, mama anayependa mtoto wake apende mambo mazuri. Hiyo Mungu kama mzazi anapenda watoto wake wapate mambo mazuri. Nimezungumzia mambo mengi kwenye ile sehemu ya kwanza lakini leo ningependa kuzungumzia sehemu ya pili. Kwa nini mambo yanakuwa mbaya? Kweli mtupa mchumba na Mungu, Biblia inasema kwamba mke mwema utoka kwa Bwana. Umepewa mchumba na Mungu kama ulivyomwamini, sawa? Amekuwa mchumba. Lakini ipo hatari. Wewe uhusiano wako na Mungu ukabadilika, ukawa mzembe katika kumtafuta Mungu. Hivi, kama umeanza na Mungu, lazima uendelee na Mungu. Kama ulimtumainia Mungu kupata mchumba basi lazima utumainie Mungu kuendeleza uchumba mpaka ndoa na maisha yenu yote mpaka unakufa. Sasa shida ni kwamba watu wengi watamtafuta Mungu apate mume bora, watamtafuta Mungu apate mke bora, lakini bado hawamtafuti Mungu jinsi gani wa kuishi na mke aliye naye. Sasa hilo jambo la msingi sana kuzingatia ni kwamba kama umemtafuta Mungu kupata mke, lazima umtafute Mungu katika kuishi naye Mungu. Kwa sababu maisha yenu yanamtegemea sana Mungu. Hatua zako lazima ziongozwe na Mungu kasa ukifanya mambo kwa kujiamini wewe mwenyewe kwa sababu huyu mchumba nimepewa na Mungu, huyu mwanaume nimepewa na Mungu, uko mbele utajuta. Lazima umhusishe Mungu katika kila hatua na katika kila jambo la mahusiano yako na mtu uliye naye. Sasa hilo ni kosa ambalo watu wengi wanalifanya na linawaponza katika maeneo mengi sana. Sawa? Ile eneo ambalo linawaponza katika Lakini Mungu anazungumza kitabu cha Misali sura ya 16 Misali sura ya 16 mstari ule wa tisa. Inasema hivi, moyo wa mtu hufikiri njia yake bali Bwana huziongoza hatua zake. Ndio na hayo. Sema moyo wa mtu huifikiri njia yake lakini Bwana huziongoza hatua yake. Kwa hiyo unahitaji kuongozwa na Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo kusoma na Mungu mara kwa mara ni jambo la msingi sana. Kwenye mada ile ambayo nimeandaa ya kwanza, sawa nimesoma mstari mmoja kutoka kwenye kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 165. Amesema kwamba wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, yani neno la Mungu, na wala hawana la kuwakwaza. Nikatoa ufafanuzi, inakuwaje hawana la kuwakwaza. Ifuatilie video hiyo ya kwanza. Sasa ni jambo lini? Mungu mwenyewe anaahidi kwamba Ukimwacha Mungu, ukiacha kumtafuta Mungu, yeye mwenyewe atakushughulikia. Yeye mwenyewe. Yeremia sura ile ya pili, naomba ni asome maneno hayo. Yeremia sura ile ya pili mstari wa 17, kuna maneno haya. 
Yeremia sura ya pili mstari wa 13 je kukujiletea mambo haya wewe mwenyewe kwa kuwa umemwacha Bwana Mungu wako aliyepokuongoza njiani Nasema hiyo je huko yani hai watu ukisoma historia watu wamejiletea matatizo wana matatizo sasa wamelia sana wamenda wakisema haya mambo umejiletea wewe mwenyewe umeniacha mimi sasa ushuhuda huo mtu ambaye alikuwa anamjua Mungu Ezra sawa Ezra sura ile ya 8 mstari wa 22 kuna maneno haya maana sikiza Ezra 8 mstari anasema maana naliona haya kuomba mfalme kikosi cha askari na wapanda wa farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani haleluya kwa maana tulikuwa tume, tumesema na mfalme tukisema mkono wa Mungu yani tunajua kwamba mkono wa Mungu ujuu uko juu ya watu wote wanaomtafuta kuwatendea mema bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wale wanaomuacha. Kwa hiyo unahitaji ulinzi njiani, unahitaji uongozi njiani. Kwa kila siku katika uhusiano wako ndani ya ndoa lazima uwe unahakikisha unaongozwa na Mungu. Na ndio maana Biblia inasema hivi. Inasema hivi. Wale wanaoongozwa na roho wa Mungu ndio watoto wa Mungu. Iko kwenye kitabu cha Warumi. Wale wanaoongozwa na roho wa Mungu ndio watoto wa Mungu. Haleluya. Sasa maneno haya ya kitabu cha Warumi nimekumbuka sasa hivi lakini naweza nikatafuta haraka haraka. Wale wanaoongozwa na roho wa Mungu ndio watoto wa Mungu. Okay, nikusomea ma maandiko haya sio kasema daktari ame, amealeta yeye mwenyewe. Ni Warumi sura ile ya nane kama siko sahihi. Ngoja Warumi sura ile ya nane Warumi sura ile ya 9. Mhm, ngoja. Mhm. Okay. 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 Ana <laughs> kuna story nyingi sana hapo kusema mambo ya Roho Mtakatifu lakini iko kwenye Warumi sura ya nane anasema hivi na kuanzia mstari wa 10 na mbele basi kama ni hivyo ndugu zangu tuwadeni si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili kwa maana kama mkiishi na kufuata mambo ya mwili mwataka kufa bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu Warumi nane, kumi na nane, wote wanaoongozwa na Mungu hao ndio watoto wa Mungu. Na kama wewe ni mtoto wa Mungu, maana Mungu anakutakia mema, ataka ule vizuri, ukae vizuri, uishi kwa imani, uwe na kicheko kingi na ufaa nyingi, wewe ni mungu wa Mungu. Ndio bwana bwana Yesu akasema kwamba, "Jioni kwa kwenye nyote, kwenye kwa mwana mizigo, na mimi nitapunzisha. Jitieni nira yangu, jifunze kwangu. Nanyi mtapata raha na usini mwenu." Matayo kumina moja mstari wa 20 anasema mtapata raha na usijifunzeni kwangu sasa kama ujifunzi neno la Mungu unajifunza kwa shetani hakuna sehemu ya katikati aiza uko kwa Mungu au kwa usoko sababu ni tu mlokole unasali kanisa la kilokole ndio mambo yanakuwa safi lazima uende na kanuni za Mungu Mungu anasema kwa Mungu anasema kwamba kwenye Yeremia 15 mstari ngo ngapi pale Yeremia 15 Anasema Mungu anasema kwamba hata waone huruma hata kama wakiomba vipi hata waone huruma wale ambao wameiacha njia yake nimalizie kwa kifungu hicho cha kutoka Yeremia sura ile ya 15 Yeremia sura ile ya 15 Yeremia 15 uh, okay Yeremia 15 mstari ule wa mm, wa 6 Mhm Yeremia 15 mstari wa 6 anasema hivi wa sita umenikataa mimi asema bwana umerudi nyuma ndio maana nimenyoosha mkono wangu juu yako na kukuangamiza nimechoka kwa kugairi sasa nimechoka sasa umerudi nyuma umeacha kunitafuta umerudi nyuma unafanya nini sawa hiyo ni Yeremia 15 sasa kwenye Kiingereza inatisha ina zaidi kwenye Kiingereza inatisha zaidi ngoja nikusomee kwenye Kiingereza ili uweze kuelewa ina jinsi gani ndio sababu ndio nikupata tafsiri ya Kiingereza inayotoa hapa tafsiri ya Kiingereza ya Yeremia hiyo ya 15 mstari wa sita Yeremia 15 mstari wa sita inasema hivi Yeremia 15 mstari wa sita inasema hivi You have rejected me declare the Lord You keep on backsliding So I will lay hands on you and destroy you I can no longer show compassion Asimstakuone huruma tena Asimstakuone huruma tena 
umenikata sita kuona eh uliwa tena kwa kumalizia hiyo neno umeniacha nimenikumbusha kitu fulani Mungu anasema tafuteni maarifa sema watu wangu wanaangamia kwa kosa maarifa haitabadilika vilele Mungu anasema watu wangu wanaangamia kosa na maarifa Hosea 4 mstari wa 6 na kwa kuwa umekataa maarifa hutaki kujifunza mambo ya jinsi ya kuendesha mapenzi vizuri vizuri unafanya vitu vya kubadilisha badisha utaki kujifunza mambo ambayo ni matamu unaangalia tu tamthilia sasa hiyo inakula kwako Hosea 4 mstari wa ha, wa sita utaona maneno hayo jinsi gani Mungu anaonyesha anakasirika juu ya watu ambao hawatafuti maarifa na hii video inakusaidia wewe kutafuta maarifa ya Mungu ili uishi kwa maka, kwa mapenzi ya Mungu na kwa furaha zaidi. Hosea 4 mstari wa 6 anasema hivi. Anasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi na mimi ninakukataa wewe usiwe kuhani wangu, asema Bwana. Kwa kuwa umekataa maarifa. Unapewa maarifa kwenye chanel hii. Umekataa maarifa. Unapewa maarifa kwenye Biblia, umekataa maarifa, asema basi nimekukataa kasa Mungu yukataa shetani anakudaka na akikudaka ndio anaanza kunguruga mume wako na michepuko. Mm. Michepuko sita mwanaume mmoja. <laughs> guest hii leo, kesho guest ile, kesho guest ile. Uh, nafunga na kuomba. Mungu asikii, anasema hata kuna huruma. Umekataa maarifa. <laughs> Kwenye misali sura ile ya 8 anasema anayekataa maarifa anachagua kipo. Kwa hiyo yapende maarifa, mtafute Mungu. Kwa Kolosai 3:16 nasema kwamba uh, uh, amani ya Kristo iamue mioni mwenu. Amani ya Kristo iamue mioni mwenu lakini hapo hapo mstari wa 16 inaongezea nasema kwamba neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. <laughs> kwa hiyo uwezo kwa uwezo kwa na amani ya Bwana iweze kakaa ndani yako kwa sababu Yesu ni mfalme wa amani na Yesu ni neno uwezi ukaongozwa na amani kama una tabia ya kusoma neno la Mungu. Hekima yote inatoka kijani mwa Bwana soma misali sura ya pili. Misali sura ya pili nasema kutoka kinywa cha Bwana kunatoka hekima na maarifa na ufahamu. Soma misali sura ya pili. Mkristo kaa chonjo. Tendele kulalamika sana juu ya mke wako. Tendele kulalamika sana juu ya mume wako kwa sababu umekosa maarifa. Umemwacha Bwana na nakuomba leo utubie dhambi zako za kumwacha Bwana ukaanze upya maisha na Bwana. Ukaanze upya maisha na Bwana mwana bwana anakutakia mema anakuwazia aliyo mema anataka ufanikiwe katika mahusiano yako katika maisha yako kwa jumla usimwache Mungu ishi kimtegemea Mungu na utamwona Mungu akifanya kazi katika maisha yako kimiujiza kabisa sawa kuna watu walitupa kwenye moto lakini moto hakuunguza walitupa kwenye simba wenye njala lakini simba hakuwala <laughs> sasa <laughs> unafikiria nini watu wamepita katikati ya bahari bah, 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 imetawanywa sawa watu wakapita kwenye kama nchi kavu bahari huku na huku watu wakapita Watu wapata maji utoka kwenye mwamba. Soma kitabu cha hesabu. Mwamba mgumu umetoa maji. Unaweza Mungu wako kama yeye ndio Mungu wako. Kwa nini sio ndio kalamika na haya? Kwa nini ndio kuna muziki na haya? Nikamalizia ndugu sangu wewe naye lalamika sasa hivi nilikuwa nilikuwa chia andiko. Nimekuja kichwani mwangu sasa hivi. Isaya 40 nilikuwa chelo andiko kumalizia kabisa sitasoma andiko lingine Isaya sura ya 40 ili uweze kuelewa kwamba malalamiko yako yote ya Mungu anayaona lakini anakuja kwa nini unaendelea kulalamika? Mbona hili liko hivi? Sikuliza. Isaya sura ile ya 40. Mm-hmm. Biblia tamu sana. Naipenda sana Biblia. Isaya sura ya 40 mstari ule wa 27. Anasema hivi. Mbona unasema e Yakobo? Mbona unanena e Israel? Njia yangu imefichwa kwa Bwana asiione na hukumu yangu ime, imepita Bwana wangu asiangalie. Je wewe kujua kusikia ye Mungu wa milele Bwana Bwana muumba wa miishi ya dunia hata choka wala hata zimia huopa nguvu na uzimia watia nguvu wa nyonge eh unaona anasema hivi wale wanaomtumainia Bwana watapanda juu watapaa na mabawa kama tai watapiga mbio wala hawatachoka watakwenda kwa miguu wala hawatazimia utapaa kama Asimi hivi kwenye msalimu wa 27 kwenye Kiingereza ndio tamu zaidi. Ya Kiswahili nasema hivi. Mbona unasema e Yakobo? Mbona una nena e Israeli? Njia yangu imefichwa kwa Bwana asione na hukumu yangu imempita Mungu wangu asini asiangalie. Ni Kiingereza ni tamu zaidi. Tano, why do you complain? Oh Israel. Sawa? Why do you ask? Kwa nini unalalamika? Why do you complain? Kwa nini kusoma Kiingereza? Uone ufahamu wa kusoma uzuri wa kusoma. Inakusaidia Kiingereza Isaiah 
40, 27. So I mean, why do you say, oh Jacob, and complain, oh Israel? My way is hidden from the Lord. My cause is disregarded by my God. Do you not know? Have you not known? <laughs> so I mean, why do you not complain? Why is Israeli? Why do you not know? No. 